हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिस इज़ मी अनिकेत गुप्ता कमिंग बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर ऑन पीएससी सेमिस्टर फिफ्थ जोलॉजी सो टुडे वी विल डिस्कस द सेकंड सब यूनिट ऑफ दिस यूनिट फर्स्ट दैट इज सिम्बियोटिक एसोसिएशन एंड इट्स टाइप्स सिम्बियोटिक एसोसिएशन और उसकी टाइप्स हमने इसमें डिस्कस करनी है तो इस सिम्बियोटिक एसोसिएशन से एक टर्म निकल कर आती है जिसको बोला जाता है सिम्बियोसिस द टर्म इज सिम्बियोसिस सिम्बियोसिस टर्म इज डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स सिन एंड बायोस सिन मीन्स टू गैदर एंड बायोस मीन्स लाइफ सो इस टर्म से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिम्बियोसिस का मतलब होता है जब दो जिंदगियाँ या लाइफ मिलकर रहती हैं दो या दो से ज़्यादा जब लाइफ जो है वो दो वो मिलकर रहेंगी ठीक है कोई भी लाइफ किसी की भी लाइफ हो सकती है वो जब वो मिलकर एक साथ मिलकर रहते हैं तो उसको बोला जाता है सिम्बियोसिस ठीक है फॉर मैनी एयर्स इट वॉज यूज एज अ सिनोनियम ऑफ म्यूचुअलिज्म बहुत सालों से इसको म्यूचुअलिज्म का सिनोनियम यूज़ किया गया किसको सिम्बियोसिस को अब म्यूचुअलिज्म क्या होता है एक ऐसे इंट्रैक्शन जिसके अंदर जो दो स्पीशीज रह रही हैं वो बेनिफिटेड होंगी ठीक है फॉर एग्जांपल ए स्पीशी बी स्पीशी मिलकर रह रही है ये आपस में क्या हो रहा है इनको बेनिफिट हो रहा है तो उस एसोसिएशन को क्या बोलते हैं म्यूचुअलिज़म तो म्यूचुअलिज्म की तरह ही सिम्बियोसिस को देखा जाता था कि ऐसी इंट्रैक्शन जिसमें दो इंट्रैक्टिंग स्पीशीज बेनिफिट लेती हैं लेकिन जो ये टर्म है सिम्बियोसिस इकोलॉजिस्ट ने जो इकोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं इकोलॉजिस्ट ने कहा कि इसके अंदर वो सभी इंट्रैक्शंस आएंगी जिसमें दो स्पीशीज एक साथ रहती हैं बिना किसी बेनिफिट के या फिर हार्म के टू द पार्टिसिपेंट्स मतलब कि विदाउट रिगार्ड राधा दिन उसको बेनिफिट हो या हार्म हो दो स्पीशीज मिलकर रहती हैं दैट सिट उसको क्या बोला जाएगा सिम्बियोसिस बोला जाएगा चाहे उनको बेनिफिट हो दोनों को चाहे उनको नुकसान हो ठीक है सो हैंस तो इस सिम्बियोसिस को किस तरह से डिफाइन किया गया डेफिनेशन देख लेते हैं इट इज़ अ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इंटीमेट एसोसिएशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज एज अ मीन्स ऑफ ऑप्टेनिंग फूड बाय वन और बोथ द पार्टनर्स बट मे आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू वन मेंबर फ्रॉम एनिमिस ठीक है क्या बोला गया समझो इसे एक शॉर्ट टर्म थोड़े समय के लिए या लंबे समय के लिए एक इंटीमेट एसोसिएशन बनेगा मतलब कि दोनों एक साथ ही रहेंगे ठीक है दो डिफरेंट स्पीशीज का अब किसके मींस के बेसिस पे चाहे वो एक दूसरे को फूड प्रोवाइड करें चाहे वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें कुछ भी प्रोवाइड करें लेकिन एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इंटीमेट एसोसिएशन रहेगा दो स्पीशीज का दो डिफरेंट स्पीशीज का ठीक है और जो स्पीशीज पार्टिसिपेट करेंगी ए स्पीशी और बी स्पीशी जो भी स्पीशीज पार्टिसिपेट करती हैं उनको हम सिम्बियॉन्ड्स या फिर सिम्बायोट्स कहते हैं क्या बोलते हैं सिम बियॉन्ड्स और सिम बायोट्स जो दो स्पीशीज एक एसोसिएशन में रहती हैं चाहे उनको खाना मिले प्रोटेक्शन मिले कुछ भी मिले तो उन दो स्पीशीज को क्या बोलेंगे सिम्बियोट्स बोलेंगे या फिर सिम्बायोट्स बोलेंगे ठीक है अब क्या है ऑल्सो म्यूचुअल कॉपोरेशन और इंटरडिपेंडेंस ऑफ टू पर्सन सच एज मदर और इनफेक्ट जो मदर है और उसका बेबी है वो भी आपस में क्या है एक दोनों डिपेंडेंट है बेबी को फूड कहाँ से मिलेगा मिल कहाँ से मिलेगा मदर से उस तरह से हस्बैंड और वाइफ मिलकर रह रहे हैं ठीक है एक दूसरे के साथ रह रहे हैं तो वो भी किसका गेस है सिम्बियोसिस का तो सिम्बियोसिस में क्या होता है जब दो स्पीशीज मिलकर रहती हैं ठीक है आई समझ सिम्बियोसिस के डेफिनेशन आपने कौन सी लिखनी है ये ए शॉर्ट टर्म वाली ठीक है आई होप आपको ये समझ आ गई होगी नाउ अब मूव करते हैं 
टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप अब सिम्बियोसिस हमने बोला दो स्पीशीज मिलकर रह रही हैं अब हम डिफरेंट टाइप्स के रिलेशनशिप्स पढ़ेंगे जिसमें उनको बेनिफिट हो रहा है नुकसान हो रहा है या फिर न्यूट्रल न्यूट्रल है मतलब कि किसी को कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ रहा तो वन बाय वन इसको हम डिस्कस करेंगे तो जो सबसे पहली टाइप है रिलेशनशिप की दैट इज न्यूट्रलिज्म कौन सी है न्यूट्रलिज्म ठीक है तो न्यूट्रलिज्म नाम से पता चल रहा है न्यूट्रल न्यूट्रल होगा मीन्स इस पर किसी भी तरह की किसी को भी कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा ठीक है जो स्पीशीज़ यहाँ पर रहेंगी उन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज इन इट्स इन्वामेंट ठीक है तो इसको हम क्या बोलते हैं न्यूट्रलिज्म और इट इज़ डिनोटेड बाय जीरो स्लैश जीरो ये साइंस आपको बहुत इम्पॉर्टेंट ये डालने ही डालने हैं इससे आपको रिलेशनशिप याद रहेगा कि किस तरह का रिलेशनशिप है ज़ीरो ज़ीरो लग है मीन्स इसमें तो दोनों स्पीशीज हैं उनको किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा दैट इज न्यूट्रलिज्म एग्जाम्पल से समझते हैं श्रीव पता है रैबिट ये भी पता है और रैट ये सारे के सारे तीनों एक ग्रास लैंड में रह रहे हैं ठीक है तीनों रह रहे हैं तीनों अपना खाना ले रहे हैं अब रैबिट को रैट से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रैट को श्रू से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि बहुत बड़ी ग्रास लैंड है अपना खाना वो कहीं से भी ले सकते हैं ठीक है नन टेक्स दी अदर और अदर फूड ना ही रैट रैबिट को खाएगा ना ही श्रू रैट को खाएगा एक दूसरे को कुछ नहीं करेंगे सिंपली उस ग्रास लैंड में मिलकर रहेंगे तो एक इसकी एग्जाम्पल है न्यूट्रलिज्म की अब इसमें क्या बोला गया है कि जो श्रू है वो किस पे फीड करेगा इंसेक्ट्स पे फीड करेगा रैट किस पे फीड करेगा सीड्स के ऊपर फीड करेगा फ्रूट्स के ऊपर फीड करेगा रैबिट घास खाएगा तो हमने यहाँ देखा कि हर किसी की जो फूड हैबिट है वो अलग अलग है जिससे एक दूसरे पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा तो इस तरह की रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं न्यूट्रलिज्म एनदर एग्जांपल मैंने यहाँ कोट की है सिमिलरली फ्रूटी फ्रूट खाने वाले इंसेक्टिव इंसेक्ट खाने वाले बर्ड्स जो कि एक फॉरेस्ट में रह रहे हैं विथ नो इंट्रैक्शन बिटवीन डैम किसी को कोई इंट्रैक्शन उसमें नहीं होगी अपना अपना फूड वो ले रहे हैं तो दैट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज होना एज न्यूट्रलिज्म सो कमिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट तो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज स्क्वेंजिंग 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 स्क्वेंजर्स हमने पढ़ा है स्क्वेंजर्स होते हैं ठीक है अब होता क्या है इसमें एक एक्ट है फीडिंग का एक बाय एन एनिमल ऑन द रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स एंड अदर रिफ्यूज मतलब कि एक एनिमल है एक एनिमल है वो किस पे फीड कर रहा है डेड रिमेन्स के ऊपर किसके ऊपर डेड रिमेन्स के ऊपर या फिर कोई और रिफ्यूज अगर किसी इन्वामेंट में पड़ा है उसको खाएगा ठीक है एक तरह का डायरेक्ट फूड रिलेशनशिप है ठीक है जिसमें एक एनिमल फीड करता है दूसरे एनिमल के ऊपर विच हैव डाइड नेचुरली और हैव बीन किल्ड बाय अनदर एनिमल मतलब कि जिस डेड एनिमल को वो खाएगा वो उसको किसी और ने मारा या फिर वो नेचुरली मर गया बूढ़ा हो गया तो, तो मर गया या फिर उसको किसी और अनदर एनिमल ने मार दिया अब उसको खा रहा है तो इस पर भी अगर हम देखें तो इसमें किस तरह का रिलेशनशिप है पॉजिटिव और ज़ीरो एक को बेनिफिट हो रहा है जिसको फूड मिल रहा है जिसको खाना मिल रहा है और एक ज़ीरो उसको कुछ नहीं है वो ऑलरेडी मर चुका है तो पॉजिटिव और ज़ीरो तरह की इंट्रैक्शन किस में आती है स्क्वेंजिंग में आती है और इन एनिमल्स को क्या बोलते हैं जो जो खाना खाते हैं जो मरा हुआ मरे हुए एनिमल्स को खा रहे हैं उनको बोलेंगे स्क्वेंजर्स या फिर सेप्रोबायोन्स सेप्रोबायोन जो है ये ग्रीक वर्ड से आया था सेप्रोज और बायो सेप्रो का मतलब रॉटन जो सड़ी गली चीज़ें हैं उनको खाना लाइफ हो गया जो जो मीन सड़ गल गई है जिंदगी किसी की कोई एनिमल है मर गया तो उसको खाना ठीक है सेप्रो बायोन्स में आते हैं इनको स्क्वेंजर्स भी कहते हैं नो ये जो स्क्वेंजर्स होते हैं ये बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं हमारे इन्वामेंट में कैसे देखो सबसे पहले ये इससे हमें इससे फूड प्रोवाइड होता है मैनी एनिमल्स को अगर कोई मर चुका है तो उसको बड़े सारे एनिमल्स खाएंगे लाइक हाइनाज होंगे वल्चर्स होंगे ठीक है ये खाएंगे तो इससे क्या हो रहा है उनको भी फूड मिल रहा है ठीक है फूड प्रोवाइड हो रहा है नेक्स्ट थिंग इट क्लियर्स अ स्पेस फॉर अदर ऑर्गेनिज्म ये क्लियर करेगा स्पेस 
कोई मर चुका है वहाँ पर तो उस वो एक स्पेस को खाकर उसे मरे हुए एनिमल को खाकर वो स्पेस को खाली कर देगा ठीक है इसके बाद ये हमारे इन्वामेंट को भी इम्प्रूव करता है क्योंकि वो एनिमल की वजह से बहुत सारे बहुत सारे बैक्टीरियल एक्शन होगा वहाँ पे तो वो एक तरह से उसमें से बड़ी गंदी गंदी चीज़ें प्रोडक्ट्स निकलेंगे और वो हमारे इन्वामेंट को पोल्यूट करेंगे तो इसलिए उसको भी ख़त्म कर देते हैं इससे हमारे इन्वामेंट इम्प्रूव रहता है और ये प्रिवेंट करता है वेस्टेज ऑफ फूड जो फूड पड़ा है वो तो वो बिना किसी ना किसी का फूड होगा ठीक है उसकी वेस्टेज ना हो तो इसीलिए स्क्वेंजर्स और सेप्रोबाइन जो होते हैं वो उनको खा लेते हैं ठीक है किसको खाते हैं डेड एनिमल्स को या अदर रिफ्यूज को उस प्रोसेस को बोलते हैं स्क्वेंजिंग ठीक है आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा एग्जाम्पल से देखते हैं जो वल्चर्स होती हैं वल्चर्स किस पे फीड करती हैं डेड बॉडीज के ऊपर ठीक है पता है हाइनास वॉल्फ लाइक कार्निवोर है ठीक है ये और जकाल्स ये किस पे फीड करते हैं जो प्रे जो जो शिकार किसने छोड़ दिया लाइन टाइगर ने छोड़ दिया वो भी इन्वायरमेंट पड़ा रहेगा ऐसे ही वहाँ पर वेरियस वेक्टर्स आएंगे इन्फेक्शन को लेके इधर उधर ट्रांसमिट करेंगे तो इसीलिए उनको भी किसी ना किसी ने खाना है तो उनको कौन खा लेगा ये हाइनास जकाल्स वगैरह उसके बाद कुछ ओमनीवोरस हैं क्रोज हैं ये भी स्क्रेंजर्स हैं क्योंकि ये भी डिस्कार्डेड ब्रेड और डेड एनिमल्स को खा लेते हैं ठीक है इस तरह से आर्ट्स हैं को डेड इंसेक्ट अगर पड़ा है या डेड ऑर्गेनिक मैटर पड़ा है उसको खा लेंगे एक को फ़ायदा हो रहा है दूसरे को किसी तरह का हार्म नहीं हो रहा है ठीक है नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज म्यूचुअलिज्म ठीक है म्यूचुअलिज्म जो हम पहले से पढ़ चुके हैं मैंने अभी भी थोड़ा एक दो मिनट पहले भी बताया था कि एक ऐसी एसोसिएशन जिसमें जो दो इंडिविजुअल्स रह रहे हैं डिफरेंट स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स रह रहे हैं बोथ ऑफ विच आर बेनिफिट जिसमें दोनों को क्या हो रहा है बेनिफिट हो रहा है बट कैन नॉट लिव सेपरेटली अंडर नेचुरल कंडीशन नेचुरल कंडीशन में वो कभी भी अलग नहीं रह सकते कभी अलग नहीं रहेंगे वो हमेशा ही एक साथ ही रहेंगे ठीक है लेकिन उसमें दोनों को क्या होगा बेनिफिट होगा म्यूचुअलिज्म से ये बात याद रखना कि बोथ द स्पीशीज आर बेनिफिटेड बट कैन नॉट लिव सेपरेटली अंडर नेचुरल कंडीशंस नेचुरल कंडीशंस में वो अलग नहीं रह सकती उनको एक साथ ही रहना होगा लेकिन दोनों को फ़ायदा होगा ठीक है जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं म्यूचुअलिज्म में उनको म्यूचुअलिस्ट कहते हैं जैसे ए बी एक साथ मिल के रह रही हैं दोनों को बेनिफिट हो रहा है तो इन दोनों को क्या बोला जाएगा म्यूचुअलिस्ट ठीक है इसकी एग्जांपल से समझते हैं एक एग्जांपल है टर्माइट्स और फ्लैजिलेट्स के बीच में ठीक है टर्माइट्स और फ्लैजिलेट्स के बीच में अब सबसे पहले एक टर्माइट क्या होती है लकड़ी खाने वाली देखा होगा आपने सिंक सी लग जाती है लकड़ी को वो सिंक मिट्टी जैसी होती है और उसके अंदर टर्माइट रहती है ठीक है और फ्लैजिलेट्स फ्लैजिलेट्स आपको पता है फाइलम प्रोटोजोआ के मेंबर है जिसमें फ्लैजिलास होते हैं और उसका एक मेंबर है ट्राइकोनिम्फा कैम्पन्यूला ट्राइकोनिम्फा कैम्पन्यूला दिस ट्राइकोनिम्फा कैम्पन्यूला लिव्स इन द इंटेस्टाइन ऑफ टर्माइट्स जो टर्माइट्स होती हैं उसके इंटेस्टाइन के अंदर रहता है काम क्या करता है टर्माइट वुड खाती है लकड़ी खाती है लेकिन टर्माइट की बॉडी के अंदर कोई ऐसा इंजाइम नहीं पाया जाता जो उस वुड को डाइजेस्ट कर पाए ठीक है तो वहाँ पर इस वुड की डाइजेशन कौन करवाता है दिस ट्राइकोनिम्फा कैम्पन्यूला ठीक है ट्राइकोनिम्फा कैम्पन्यूला बीटा ग्लूकोसाइडेसिस इंजाइम्स को रिलीज करके ये सेलुलोस को शुगर्स में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि वुड में सेलुलोस होती है उस सेलुलोस को तोड़कर शुगर्स बनाते हैं सिंपल शुगर्स और वो सिंपल शुगर्स टर्माइट की बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो अगर हम यहाँ पर देखें टर्माइट की बॉडी में खुद है ही नहीं उसके पास कोई मैकेनिज्म कि कुछ उस वुड को वो डाइजेस्ट कर सके तो इसीलिए उसकी बॉडी में कौन पाया जाता है ट्राइकोनिम्फा कैम्पन्यूला तो अब ट्राइकोनिम्फा कैम्पन्यूला को भी क्या मिल रहा है फूड मिल रहा है प्रोटेक्शन मिल गई है उसको जगह मिल गई शेल्टर मिल गया उसको ठीक है और टर्माइट को इंटर्न क्या दे रहा है वो फूड प्रोवाइड कर रहा है उस शुगर्स में कन्वर्ट करके और थोड़ा बहुत फूड खुद भी ले रहा है और साथ ही साथ उसको घर मिल चुका है तो हम यहाँ पर दोनों को देखें तो दोनों स्पीशीज क्या हो रही हैं बेनिफिटेड हो रही हैं तो इस तरह की इंट्रैक्शन क्या कहलाई जाती है म्यूचुअल ठीक है अब 
एनदर एग्जाम्पल ये सी एनी मून और हरमिट क्रैप की एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं यहाँ पर यही डिस्कस कर लेता हूँ सी एनी मून एक फाइलम सिलेंड्रेटा का मेंबर है ठीक है क्लास एंथोजोआ का मेंबर है और हरमिट क्रैप हरमिट क्रैप किसका मेंबर है फाइलम आर्थ्रोपोडा का ठीक है अब होता क्या है सी एनी और हरमिट क्रैप मिलकर रहते हैं ठीक है एक एसोसिएशन है बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग एसोसिएशन है इम्पॉर्टेंट भी है आप अपने आपके प्रैक्टिकल्स में भी करोगे होता क्या है इसमें हरमिट क्रैब और सी एनीमोन एक साथ मिलके रहते हैं ठीक है सी एनीमोन हमें पता है फाइलम सिलेंड्रेटा क्या है इसके पास नोमैटोसिस्ट होते हैं नोमैटोसिस होते हैं और ये नोमैटोसिस्ट प्रोटेक्शन देते हैं फ्रॉम प्रीडेटर प्रीडेटर से बचाते हैं अब क्या होता है कि हरमिट क्रैब इसके साथ मिलकर रहता है ठीक है इसके साथ इसके पैडल डिस्क के साथ जुड़ जाता है और जिससे क्या होता है हरमिट क्रैब को घर मिल जाता है और उस घर के साथ साथ इसको प्रोटेक्शन भी मिलती है हरमिट क्रैब के ऊपर कोई प्रीडेटर हमला ना कर दे अटैक ना कर दे तो उस से ये जो सी एनीमोन उसको बचाता है किसको बचाता है हरमिट क्रैब को क्योंकि इसके पास नोमैटोसिस्ट होते हैं आपने अगर इसकी डायग्राम देखी होगी स्पेसिमेन देखा होगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा सी एनीमोन किसको किसकी प्रोटेक्शन करता है हरमिट क्रैब की प्रोटेक्शन करता है अब हरमिट क्रैब फूड खाता है कुछ भी लेता है उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो सी एनीमोन को मिल जाते हैं और सी एनीमोन अपना गुजारा कर लेता है तो अगर हम यहाँ पर देखें दोनों को क्या हो रहा है बेनिफिट हो रहा है तो बेनिफिट में ये किसकी एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म की ठीक है और हरमिट अच्छा नेक्स्ट है फ्लावर और इंसेक्ट्स की हमें पता है कि फ्लावर और इंसेक्ट्स की बहुत अच्छी एसोसिएशन अगर इंसेक्ट्स होंगे तो फ्लावर में क्या होगी पॉलिनेशन होगी और फ्लावर इन टर्न इंसेक्ट्स को क्या देते हैं नेक्टर देते हैं तो ये भी किस तरह की है म्यूचुअल म्यूचुअलिज्म की नेक्स्ट इज लाइकन्स लाइकन्स में अगर हम देखें तो लाइकन्स किससे मिलके बनी होती है एल्गा और एल्गा और फंजाई से ठीक है एल्गा और फंजाई से मिलकर बनी होती है एल्गा जो है वो फोटोसिंथिस करता है ठीक है और वो खाना जो बनाता है वो दोनों पार्टनर यूज़ करता है एल्गा भी यूज़ करता है फंगस भी यूज़ करता है और फंगस क्या करता है ये प्रोटेक्शन देता है एल्गा को क्योंकि इसमें कवरिंग होती है कैटीन की और जिलेटिनस सबस्टांस निकलता है जिससे एल्गा को प्रोटेक्शन देता है और ये साथ ही साथ वाटर को भी एब्जॉर्ब करता है मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करता है कौन फंगस ठीक है तो इसमें भी क्या है दोनों को फ़ायदा हो रहा है तो एक किस में आ जाएगा म्यूचुअलिज़म में आ जाएगा ठीक है सो बाकी की जो एग्जाम्पल्स हैं आई होप आप पढ़ लोगे इसमें कोई इतना टफ वाली बात नहीं है तो आज हम ये तीन ही एसोसिएशन्स को कवर करेंगे सो डैट वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए तो बाकी की जो एग्जाम्पल्स हैं बहुत इजी हैं आप इसे पढ़ लीजिएगा और बाकी अगर किसी भी तरह की कोई डिफ़िकल्टी आती है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टू लेक्चर थैंक यू सो मच